Balayan Bay is a home to different diving destinations dito sa Batangas. Marami na rin tayong nabisitang nagkagandahang mga dive sites dito sa lugar. Close your eyes with me, so imaginary, oh, for... Kaya naman, binisita mismo ng The Dive Team ang San Luis, Batangas para tingnan ang kalagayan ng ilan sa mga ito matapos ang pagputok ng bulkan. Today is a humble place name. Play and Dive Resort po, ang pinaka-major ano namin ay scuba diving. Pwede rin naman mag-snorkeling, pwede naman mga pre-diver, dinadali din namin sa dive site. Island hopping, beach swimming, dadalhin po namin sila sa parting white sand sa Mesang Pagita. Kung gusto lang ang mag-aaral mag-sailing, meron naman ang magtuturo. Kung marunong naman, pwede na silang gumamit ng boat. Pwede rin mag-take ng scuba diving course dito sa Play and Dive Resort. Kung lisensya naman, no, pwede naman nung silang mag-take ng course. Meron nung kaming in-house instructor dito, si Doc Eric Punsa lang to. The Dive Resort offers exciting diving packages with a comfortable, intimate stay. Sa ngayon po, ang aming resort ay can accommodate up to 30 person po. Pwede naman din kung mas madagdagan pa, magagamit nila sila ng tent na lang. Pwede naman mag -tent. So, if you're a backpacker, diver, or traveler looking for a welcoming resort, Play and Dive Resort is one of the smartest choice dito sa San Luis. Tapos naming lasapin ang sarap ng mga pagkaing inihanda ng resort ay tumungo na kami sa isa sa mga dive spot dito sa Balayan Bay. And our dive guide for today is a 27-year-old diver named Kevin. Hi, I'm Kevin. Welcome to San Luis, Batangas. Hala eh, dive na! Sasamahan din tayo ni PSI Dive Master Gabriel Nada sa ating dive ngayon. Siya ang ating magiging underwater cameraman. Nandito po tayo ngayon sa San Luis, Batangas upang makita ang naging kalagayan ng ilalim ng dagat dito sa Balayan Bay at malaman ang naging epekto ng nakaraang pagsabog ng Bulkang Taal. At ang una nating dive site ay ang Basilica. Inaasahan naming malabo ang visibility ng tubig ngayon dahil na rin sa Taal eruption. Kaya naman we planned our dive at 18 to 20 meters only. Medyo malamig din ang tubig ngayon dito sa Basilica. Maraming mga sediments din ang makikitang palutang-lutang. Ito ay marahil dulot ng abo ng taal o maaari rin mula sa mismong seafloor. Sa kabila ng pagkakaroon ng poor visibility ngayon dito sa dive site, kita pa rin ang mayamang marine environment dito. Napakarami pa rin mga isda dito sa ilalim. Mayroon ding giant clam, lionfish, at iba't ibang hard corals. Ilang minuto pa ay narating na namin ang cross na ito dito sa dive site kung saan mas maraming isda ang nakita namin. 
nakikita rin kami ng napakaraming sea cucumber. Mula sa mga malalaki hanggang sa mga maliliit na nakakalat sa sandy bottom. Nakakita rin kami ng mga garden eel. Pero bago umahon, nagpakita naman sa amin ng group of snapper na ito. Sabi ng iba, January to February ay natural na hindi maganda ang visibility. Pero sa nakita natin sa ngayon, kahit na malabo man ang tubig ay di pa rin maitatago ang yaman ng dagat dito. Medyo malamig lang yung dive namin ngayon. So, tingin ko 26 degrees Celsius. Sobrang lamig. Medyo nanginginig na rin yung kamay ko. Ah, napansin ko lang ngayon, maraming mga naglulutang na sediments. Hindi ko malaman kung galing ba siya sa ash fall o yun yung part ng ecosystem dito. Pero makikita naman natin na thriving lahat. Ang daming isda. At yung mga corals, meron lang parang um, lumot sa ibabaw. Kaya kanina iniisip ko, yun ba'y galing sa lumot? Panahon ba ng lumot ngayon? Or dahil siya sa ash fall? So, umahon na tayo kasi talagang sobrang nilalamig na ako. Subscribe to the Dive YouTube channel and be updated on our latest diving adventure.